Guten Tag, willkommen aus Nürnberg. Ich befinde mich hier am Wahrzeichen der Stadt, der Nürnberger Burg, die ich als Ausgangspunkt einer kleinen Tour durch die Nürnberger Altstadt nehmen möchte. Die Burg wurde im Jahr 1040 von Kaiser Heinrich III. in Auftrag gegeben und war im Mittelalter eine der bedeutendsten Burgen des Reiches. Das ist der Innenhof der Burg. Die Burg hatte eine besondere Stellung im Mittelalter, denn Karl IV. ordnete an, ungefähr 1350, dass jeder Regent seinen ersten Reichstag hier in Nürnberg verbringen sollte. Das Ganze währte aber nur bis 1521, als in Nürnberg die Pest herrschte und man sich deshalb entschloss, sich lieber in Worms zu versammeln. So, genug Burg. Als nächstes geht es jetzt wirklich in die Altstadt. So, hier nochmal die Burg. Nürnberg ist die Hauptstadt von Franken. Wobei, ich weiß nicht, ob das offiziell die Hauptstadt ist, aber man könnte wohl sagen, Nürnberg ist die fränkische Hauptmetropole. Franken gehört zu Bayern, was den Franken gar nicht gefällt. Es liegt allerdings an Napoleon, der hat so ungefähr um 1800 Franken bei den Bayern eingegliedert. Was für die Franken natürlich nicht so toll ist. Wir nähern uns nun der ehemaligen Wirkungsstätte Albrecht Dürers, der hier ums Jahr 1500 aktiv war und der als einer der bekanntesten Künstler Deutschlands gilt. Zuvor aber ein kurzer Stopp auf diesem Platz. Im Sommer herrscht hier quasi ein südländisches Flair. In der Bar dort hinten, der Wandererbar, kaufen sich die Leute Bier oder bringen das Bier auch selber mit, setzen sich dann hier auf den Platz und entspannen in den sommerlichen Abendstunden oder auch schon tagsüber. Im Moment ist es ein bisschen zu kalt. Vielleicht teste ich aber auch mal das Bier. Super, Zurück. danke sehr, vielen Gerne. Dank, sehr nett. Gerne. 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 Danke, Gerne. ciao. Okay, ich habe jetzt ein Wanderer Spezial Kaskade Kreativbier. Sehr interessanter Name. Ja, lecker. Das Bier ist anscheinend schon abgelaufen, wurde mir gesagt, aber dafür hat es nur 2 Euro gekostet. Ganz fairer Preis. So, schön war's. Aber nun endlich zum Albrecht Dürer. 
Also hier ist seine Wirkungsstätte, das Albrecht Dürer Haus. Ich weiß nicht, ob es damals schon Albrecht Dürer Haus hieß, vermutlich nicht. Und Albrecht Dürer ist bekannt für zum Beispiel diesen Hasen. Albrecht Dürer war das jüngste von drei Kindern, wobei seine Mutter insgesamt 18 Kinder bekommen hat. Davon sind 15 allerdings sofort wieder gestorben. Er selber hatte keine Kinder, was vielleicht an seiner Frau lag. Die galt als unattraktiv und geldgierig, wie ich gelesen habe. Allerdings hat sie ihm Zugang zur Patrizierkaste gesichert und er hat sich die Frau, muss man sagen, auch nicht selbst ausgesucht, sondern das hat sein Vater für ihn erledigt. Kurz nachdem er geheiratet hat, ist er also noch gleich wieder auf Reisen gegangen. So war das damals mit dem Albrecht Dürer. Die Gassen unterhalb des Dürerhauses sind ebenfalls sehr malerisch. Allerdings möchte ich jetzt noch zu einer besonders schönen Gasse, und zwar der Weißgerbergasse. Das ist Bahama, eine ganz nette Bar, in der ich früher öfters zum Tanzen war. Tanzen wurde allerdings dann irgendwann eingestellt aufgrund einer extrem gefährlichen Pandemie. Hier ist sie schon, die Weißgerbergasse. Wie sich gleich zeigen wird, eine sehr schöne Straße. Benannt ist die Weißgerbergasse, wie man unschwer erahnen kann, nach den Weißgerbern. Die stehen im Gegensatz zu den Rotgerbern und haben unter anderem, unter anderem mit Salz und wohl auch anderen weißen Substanzen gegerbt. Ja. Inzwischen gibt es hier aber keine Weißgerber mehr. Allerdings sehr schöne Hausfassaden. Gut, so viel zur Weißgerbergasse. nähere mich nun einer weiteren pittoresken Szenerie, und zwar dem sogenannten Henkersteg. Klingt schaurig, war wohl auch schaurig, sieht aber schön aus. So, hier rechts von dem Steg, über den ist der Henker immer von seinem Henkerturm hier in der Mitte in die Stadt gelaufen. Der Henker hat zwar die ganze Drecksarbeit früher verrichtet, aber die Leute wollten trotzdem nicht, beziehungsweise wollten wohl gerade deshalb nicht allzu viel mit ihm zu tun haben. Deshalb wohnte er ein bisschen ausgegrenzt. Ja, wenn man das nicht weiß, ist es sehr schön. Sieht auch so schön aus, auch wenn man das weiß, aber es wirft so einen gewissen dunklen Schleier auf die Szenerie. Heutzutage wird der Henkersteg vor allem von Touristen benutzt. Hier der Gang über den Henkersteg. Das müsste vielleicht heutzutage eher Touristensteg heißen.
Die Ecke hier heißt Trödelmarkt. Hier gibt es viele kleine, urige Geschäfte. Ein grünes Huhn, das sich gut mit Zahnheilkunde auskennt. Und noch ein kurzer Blick auf die Karolinstraße, eine der Haupteinkaufsstraßen. Viel habe ich jetzt hier nicht zu sagen. Es gibt da halt viele Geschäfte, mehr oder weniger sinnvollen Dingen. Das ist die Lorenzkirche. Letzte Station ist nun der Nürnberger Hauptmarkt, das heißt der Hauptmarktplatz, auf dem der bekannte Nürnberger Weihnachtsmarkt stattfindet. In Nürnberg kann man übrigens ganzjährig Lebkuchen kaufen, aber man sollte nicht zu viel davon essen. Abschließend befinden wir uns hier am schönen Brunnen auf dem Marktplatz und sehen einen jungen, aber mutigen Touristen, der gleich am eisernen Ring des Brunnens drehen wird, was offenbar Glück bringen soll. Als optimal haben sich dabei übrigens drei Umdrehungen erwiesen. Das werde ich nun auch tun und möchte damit meinen Rundgang durch die Nürnberger Altstadt abschließen. Ich hoffe, es war interessant, lehrreich und kurzweilig.